Dear students, welcome back. आज की सिलेक्ट में हम मजीद कंसेप्ट को रिव्यू करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर तो डेयर स्टूडेंट्स इन कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी दें फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या हो कि हम कब दो या दो से ज्यादा फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पर फिगर में दो फंक्शन डिफाइन है एक फंक्शन f है जो कि a टू b पर है एंड सेकेंड फंक्शन g है जो कि b टू c पर डिफाइन एंड इफ रेंज ऑफ f अब स्टूडेंट देखें जो रेंज ऑफ दिस फंक्शन f वो क्या होगा स्टूडेंट्स सबसेट होगी b का अब यहां पर ये जो हाईलाइटेड एरिया है स्टूडेंट्स ये हमने यहां पर रेंज शो की है उसकी फंक्शन एफ की इफ रेंज ऑफ एफ सबसेट हो डोमेन ऑफ जी विच इज इक्वल टू बी लेकिन स्टूडेंट देखिए यहां पर जो जी फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है ये होल सेट बी है ये जो होल सेट है स्टूडेंट्स बी ये जी की डोमेन है लेकिन यहां पर जो एफ की रेंज है वो स्टूडेंट्स ये जो डार्क एरिया है लाइंस वाला ये स्टूडेंट्स क्या है रेंज ऑफ एफ है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन कंपोजिशन फंक्शन जी ऑफ एफ इज द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सी और जो स्टूडेंट यहां पर कंपोजिशन फंक्शन होगा जी ऑफ एफ ये स्टूडेंट्स कैसा फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू सी तो इस स्टूडेंट हम फंक्शन को क्या कहेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी एंड डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ एन टू ए विच इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए अगर हम स्टूडेंट्स ए में से कोई से एक्स पिक करें तो ये कंडीशन स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए फुलफिल होने चाहिए देन जी ऑफ एफ इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन हम स्टूडेंट्स टू से ज्यादा फंक्शन के कंपोजिशन फंक्शन फाइंड कर सकते अब स्टेप्स फॉर कंपोजिशन फंक्शन कि हम किन स्टेप से इन दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर सकते वी वांट टू कंपोज टू फंक्शन एफ एंड जी अगर हम कोई से दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं देन फर्स्ट स्टेप क्या होगा हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स को एंड देन अप्लाई जी टू गेट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फिर हम क्या यानी जो एफ ऑफ एक्स होगा इस पर हम जी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन फंक्शन ऑफ टू फंक्शन दिस पॉसिबल ऑनली वेन एफ ऑफ एक्स बिलोंग करे डोमेन ऑफ जी से अब देखिए स्टूडेंट्स जो एफ ऑफ एक्स इससे बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ जी यानी अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी जो एफ ऑफ एक्स होगा अब यहां पर देख सकते हैं जो एफ ऑफ एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ जी से टू डू दिस वी एज्यूम दैट रेंज ऑफ एफ सबसेट है डोमेन ऑफ जी विच इज इक्वल टू बी तो इस चीज को स्टूडेंट्स हम यानी फाइंड करने के लिए हम ये एज्यूम करते हैं देन दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ जी से इन स्टेप से आप किसी भी दो फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन फाइंड कर सकते तो इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप दो से ज्यादा फंक्शन के कंपोजिशन फंक्शन फाइंड कर सकते नेक्स्ट एग्जांपल है लेट एफ एंड जी बी फंक्शंस हुज वैल्यूज एट एक्स लॉस्ट और और गिवन बाय नंबर में एफ ऑफ एक्स गिवन है एंड जी ऑफ एक्स गिवन है इनका हमने क्या फाइंड करना है कंपोजिट फंक्शन सिंस डोमेन ऑफ जी व्हिच इज इक्वल टू आर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी होल सेट होगा रियल का यानी हम 
इस फंक्शन में कोई भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर डोमेन डिफाइन है एंड रेंज क्या होगी स्टूडेंट f की अब इसकी जो रेंज होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी रेल लाइन ही होगी तो यहाँ पर जो रेंज ऑफ f है स्टूडेंट्स वो सबसेट है किसका और का देखिये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें रेंज क्या मिलेगी जीरो के लिए जीरो मिल जाएगी नेगेटिव वन के लिए स्टूडेंट्स क्या मिलेगी नेगेटिव टू मिल जाएगी यानी हमें सब सेट मिलेगा किसका रियल लाइन का इस सेट की जो रेंज हो अब जो रेंज ऑफ एफ है स्टूडेंट्स वो सब सेट है और का जो कि इक्वल है डोमेन ऑफ जी तो ये जो हमने यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई की थी तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि रेंज ऑफ एफ सब सेट है डोमेन ऑफ जी विच इज इक्वल टू आर देन जो कंपोजिट फंक्शन होगा इसकी डोमेन स्टूडेंट्स क्या होगी आर ओ अब अगर हमने इसका कंपोजिट फंक्शन फाइंड करें देखें इसका कंपोजिट फंक्शन कैसे होगा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू थ्री एन टू एफ ऑफ एक्स यहां पर मैंने बताया था कि अगर हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना हो देन दिस होल्ड जी एन टू एफ ऑफ एक्स तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स g में f ऑफ x को पुट करेंगे तो f ऑफ x हमारे पास है टू एक्स है तो g में स्टूडेंट्स ये जो f ऑफ x होगा ये x की जगह रिप्लेस हो जाएगा देन दिस फंक्शन इज कंपोजिट फंक्शन विच इज इक्वल टू थ्री एन टू टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस वन तो इस फंक्शन की जो डोमेन स्टूडेंट्स है वो क्या है और है रियल लाइन है कि रियल लाइन में से हम इसमें कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं ऑन द अदर हैंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी विच इज इक्वल टू आर अगर हम स्टूडेंट्स इसी फंक्शन का एक और कंपोजिट फंक्शन फाइंड करें एफ ऑफ जी पहले हमने जी ऑफ एफ फाइंड किया था अगर हम सेम यहां पर एफ ऑफ जी फाइंड करें तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे जो एफ ऑफ f of g of x होगा स्टूडेंट्स अब ये किसके इक्वल होगा यहां पर हम पहले फर्स्ट फाइंड करेंगे g of x फिर स्टूडेंट्स यहां पर फंक्शन f को अप्लाई करेंगे देन हमें ये f of g of x की वैल्यू फाइंड होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें f में हम f हमारे पास कौन सा फंक्शन है 2x है अब जो 3x स्क्वायर माइनस वन को यहां पर स्टूडेंट क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे एक्स को रिप्लेस करेंगे विद थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों की डोमेन सेम है इसकी डोमेन और है इसकी भी डोमेन और है लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है यानी एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स तो ये स्टूडेंट कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था नेक्स्ट कंसेप्ट है थ्योरम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अब ये स्टूडेंट्स थ्योरम क्या कहते हैं लेट फंक्शन ए टू बी एंड सेकंड फंक्शन ए टू सी बी फंक्शंस एंड लेट एच बी सबसेट ऑफ सी तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर जो एच को डिफाइन किया है वो सबसेट ऑफ सी है तो आप इसको यहां से डायग्राम में देख सकते हैं यही हमारे पास डायग्राम बन रही है इस थ्योरम की तो यहाँ पर ये जो सेट्स या मैं जो सबसेट बनाया हुआ है यहाँ पर इसको आप कंसीडर करें ये हमारे पास एक एच सेट है एच सबसेट है सी देन दिस कंडीशन होल्ड जी ऑफ एफ का इनवर्स ऑफ एच विच इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एच देन दिस थ्योरम होल्ड इस थ्योरम को स्टूडेंट्स हम जब एक्साइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हम इस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे तो आपने इस रिजल्ट को याद रखना है एज अ रिजल्ट एमस्क्यूज में भी आ सकता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शंस। कि हम फंक्शन को रिस्ट्रक्ट कब कर सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या होगा यहाँ पर इसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ये हमें कोई सेट ए गिवन है और ये सेट कोई बी गिवन है और यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है वो f है और ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो ए वन है वो प्रॉपर सबसेट है ए का यानी 
ए में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में नहीं होंगे ठीक है ए वन में नहीं होंगे तो यहाँ पर जो सेट ए है इसका हमने एक प्रॉपर सबसेट ए वन यहाँ पर हमने कंसीडर किया हुआ है देन जो सेट ए वन होगा अब किसके एलिमेंट्स मैप करेंगे सेट बी पर और जो ये फंक्शन इन एलिमेंट्स को मैप करेगा उसको हमने स्टूडेंट एफ वन का नाम दिया अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं रिस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शन की इफ एफ ए फंक्शन हो फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन एंड इफ ए वन प्रॉपर सबसेट हो ए का वी कैन डिफाइन आ फंक्शन एफ वन जो कि ए टू ए वन टू बी हो इज गिवन बाय एफ वन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वन अगर हम स्टूडेंट ए वन से कोई से एलिमेंट्स पिक करते हैं तो ये क्रिशन क्या हो रहे स्टूडेंट होल्ड कर रहे देन दिस फंक्शन एफ वन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शन अब इसका बेनिफिट क्या होगा हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये होगा स्टूडेंट्स जो ओरिजिनल फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव या इंजेक्टिव नहीं होगा हम बाई यूजिंग रिस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शन उसको हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे एक इंजेक्टिव फंक्शन प्रूव करेंगे इसका ये बेनिफिट होता है कि हम काफी फंक्शंस को जो कि बाइजेक्टिव इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं होते तो बाय यूजिंग रिस्ट्रक्शन हम उनको स्टूडेंट्स क्या करते हैं प्रूव करते हैं कि वो इंजेक्टिव बाइजेक्टिव या सब्जेक्टिव तो यहाँ पर जो फंक्शन ए एफ वन होगा स्टूडेंट्स ए वन टू बी इज कॉल्ड रिस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शन तो फंक्शन की स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने रिस्ट्रक्शन डिफाइन की तो ये क्रिशन होल्ड कर दी है कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू f of x for all x belong to a1 then function a1 to b is called restriction of function to a1 to yahan par humne students jo function ki jo original function tha usko humne restrict kar diya set a1 par jo ki proper subset hai a ka ab jo restriction of function is ko hum denote kaise karte hain f1 which is equal to f restrict a1 to f1 hai sorry jo f hai wo सेट ए पर रिस्ट्रेक्ट हो गया है तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं रिस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शन अब इसकी एग्जांपल क्या होगी स्टूडेंट्स की एग्जांपल देखें इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर ये फंक्शन जो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इसमें सेट ए रियल लाइन है और सेट बी भी रियल लाइन है अब ये स्क्वेयर फंक्शन देखें इसकी इमेजेस क्या होंगी अगर स्टूडेंट्स माइनस वन देखें इसकी इमेज वन बनेगी वन की भी इमेज वन बनेगी यानी यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इमेज सेम बन पाएगी तो ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता यानी वन फट फंक्शन नहीं हो सकता तो बाय यूजिंग रिस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शन हम इस फंक्शन को वन वन प्रूव करेंगे सो so, इसको कैसे प्रूव करेंगे सो इट कैन नॉट है अगर ये स्टूडेंट्स इंजेक्टिव नहीं है तो मीन ये बाइजेक्टिव नहीं होगा और इसका स्टूडेंट्स इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी जो एफ ऑफ एक्स है अगर हम इसको डिफाइन करते हैं आर टू आर देन दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन मीन इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो इसके इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इसको रिस्ट्रेक्ट करेंगे सो इफ वी रिस्ट्रेक्ट द फंक्शन टू सेट ए यहाँ पर स्टूडेंट जो हम ए वन डिफाइन करेंगे वो क्या होगा सेट ए वन किस पर डिफाइन मुश्तमिल होगा इसमें जो एक्स होगा स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो यानी इस फंक्शन को हम रिस्ट्रेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज टू पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं रिस्ट्रेक्ट कर रहे हैं देन आफ्टर रिस्ट्रक्शन दिस सेट या दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव and if this function is injective and by subjective then its inverse exists yahan par jo humne a1 define kiya hai wo hai set x where x belongs uh, x belongs to positive values in a x greater than equal than 0 then the restriction function f restricted to a1 is of bijection of a1 on to a1 यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ये जो पॉजिटिव टर्म हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं जीरो टू अप टू सॉन इन्फिनिटी एंड यहाँ पर भी हमने जो रेंज डिफाइन की है वो है 
जीरो टू अपन इन्फिनिटी देन अब यहाँ पर जो फंक्शन एफ वन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा एक बाइजेक्शन होगा यानी वन वन भी होगा एंड ऑन टू भी होगा देन दिस फंक्शन एफ वन इज कॉल्ड रिस्ट्रक्शन फंक्शन रिस्ट्रक्शन फंक्शन देर फोर द रिस्ट्रक्शन हैज एन इनवर्स फंक्शन विच इज पॉजिटिव स्क्वेर थ्रू फंक्शन तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने आफ्टर रिस्ट्रक्शन दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन स्टूडेंट देखें तो वो हमारे पास यानी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं था उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता कर रहा था तो आफ्टर रिस्ट्रक्शन दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड इट्स इनवर्स इज एग्जिस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स बाकी कंसेप्ट को रिव्यू करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो